Eu cheguei a 50 mil inscritos e eu quero encurtar o seu caminho também. Que tal você realizar esse sonho ainda esse ano? Calma que nesse vídeo eu vou te explicar os 5 principais aprendizados que me fizeram chegar muito mais rápido. Vamos ver? Olá, que bom te ter por aqui. Esse é um espaço para profissionais como você, infoprodutores, futuros infoprodutores, que buscam se tornar referência na área e querem multiplicar o seu faturamento. Eu me chamo Franciele Mianes, eu sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. Já quero começar esse vídeo para você que já fez Franflix, já é do Clube Mianes, quero te agradecer por todo o carinho. Chegamos a 50 mil inscritos, mas algo muito importante, quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe, é que não, eu não prezo por número de inscritos, número de visualizações, porque isso são números de vaidade, números para inflar e amaciar o nosso ego. Na verdade, o que a gente precisa se preocupar é no impacto da nossa mensagem, o quanto a gente tem contribuído na vida das pessoas, o quanto a gente tem impactado a vida das pessoas, o quanto a gente tem mudado a vida das pessoas por meio da nossa solução. Afinal, a gente está nessa vida para evoluir e evoluir de forma constante. Assim como eu estou aqui ensinando vocês, eu também sento na cadeira para aprender. Não tem como você querer levantar para ensinar sem sentar na cadeira para aprender. Então sim, é muito importante a gente continuar em movimento. E claro que eu estou sempre aprendendo, evoluindo e sou muito grato por todos vocês que estão aqui comigo. Mas afinal, quais foram os cinco principais aprendizados que me fizeram chegar de forma muito mais rápida nesses primeiros 50 mil inscritos? Vamos ver? O primeiro, e que vou confessar para vocês de vez em quando ainda cometo esse erro, mas logo eu me corrija o que? Existe uma diferença entre aquilo que você quer trazer e aquilo que o público quer assistir. Acredite, isso daí vai mudar o teu jogo. Então eu já vou começar o vídeo com essa dica, porque olha, essa dica aqui, ela vale ouro. Até porque, gente, se você é novo ou nova por aqui, talvez ainda não saiba, mas esse canal, o Franciele Mianes, é o meu segundo canal do YouTube. O meu primeiro canal no YouTube foi o Fran Explica. O Fran Explica, eu comecei final de 2017 com ele. Lá eu contava curiosidade de comportamento, espiritismo. Eu, como uma boa jornalista, depois de ter passado por anos de televisão, me sentia nessa capacidade de trazer conhecimento para as pessoas. Eu estudava muito, transmitia. E por mais que eu conseguisse construir bons roteiros, por mais que eu conseguisse ter uma boa comunicação, de nada disso bastava. Então eu fiquei muitos anos naquele canal, assim, batendo a cabeça no muro, sabe? Eu, nossa senhora, porque eu não sei o que eu estou errando. E eu criava os vídeos e compartilhava em grupo da família, grupo de amigos, para ver se aumentava o meu número de visualizações. E de nada adiantava, assim. Foi bem complicado, já fiz outros vídeos aqui no canal explicando sobre essa minha trajetória. Mas é porque, assim, eu compreendo a tua situação, porque eu já estive na sua pele. Eu já estive nessa situação de socorro, eu quero aumentar o meu número de inscritos, eu quero aumentar o meu número de visualizações. E aí eu olhava para o lado e me comparava também. Olhava para o lado e pensava, ah, mas fulano já conseguiu, por que eu não consegui? Então isso é um outro ponto que eu quero comentar aqui, mas aguenta, vamos por partes. Primeiro eu quero falar sobre essa diferença entre o que o público quer e aquilo que você está pensando que é importante para o público. Porque a verdade é que aqui no YouTube, você tem que trazer um conteúdo direcionado àquilo que o público quer. Aquilo que ele precisa, você vai trazer no conteúdo do teu vídeo. Através do conteúdo do teu vídeo, você vai educar a tua audiência. Não é à toa que eu já fiz alguns vídeos explicando como que você pode ganhar mais inscritos no YouTube. Mas no vídeo eu explico que não é o número de inscritos que vai te trazer de fato resultados. O que vai te trazer resultados é a tua comunicação assertiva, a tua comunicação estratégica. Porque aí sim você vai atingir as pessoas certas, aí sim você vai conseguir multiplicar o teu faturamento vendendo teus cursos, teus serviços ou até mesmo trabalhando como afiliado. Então assim, às vezes a gente cria um título que na nossa cabeça vai contra os nossos princípios, contra os nossos valores. E eu sempre dou o exemplo da nutricionista, porque quando a gente entra no YouTube, a primeira coisa que tem lá é como emagrecer em duas semanas, em uma semana, em 24 horas. E aí eu falo para essa minha cliente, mas é isso que o público quer. Daí a pessoa para e pensa, ah, não, Fran, mas poxa, eu não quero fazer um vídeo como esse, eu não acredito nisso. Aí é que tá. Você pode construir um título, uma descrição que faça sentido com aquilo que o público quer, achando que é aquilo que ele precisa. E quando você entra no vídeo, você fala, epa, esquece esse negócio de emagrecer em duas semanas. E aí sim você educa a sua audiência. Entende? E não é clickbait. Na verdade, o seu público ainda não tem a consciência daquilo que realmente vai solucionar o problema dele. Entende a diferença entre o que o público quer e aquilo que ele precisa? E olha, vou dizer para vocês, 
normalmente aqui no conteúdo gratuito do YouTube que você vai gerar, você vai trazer muito mais aquilo que teu público quer do que aquilo que ele precisa. Você vai trazer muito mais soluções e dicas práticas daquilo que ele quer do que aquilo que ele precisa. Aquilo que ele precisa você vai conseguir trazer no seu serviço individualizado, personalizado, você vai conseguir trazer no seu infoproduto, no seu curso, aí sim você vai conseguir trazer o que ele precisa. A quantidade de abdominais que ele precisa para estar com aquela barriga trincada realmente. Caso contrário, a pessoa fica aqui no raso. Muita gente continua sempre no raso. Ai, porque a pessoa não traz conteúdo no gratuito. É claro, você tem noção do quanto eu e você até mesmo que está assistindo investiu para ter o conhecimento que tem hoje? Fez graduação, fez pós-graduação, fez especializações, fez cursos, investe em mentoria. Então assim, o seu conteúdo, o seu conhecimento não é gratuito, entende? Então muda essa mentalidade. Mas vamos lá, vamos seguir. O segundo ponto, lembrando que são cinco que me fizeram chegar mais rápido aos 50 mil inscritos, é aprender com a concorrência no bom sentido. Como assim? Primeiro, não se comparar, porque acredite se quiser, no momento você está se achando um fracasso. Você está olhando para o outro e falando, fulano está tendo muito mais sucesso que eu. Mas quantas vezes nessa minha caminhada eu tinha esse olhar mas desviava e olhava aqui, ó, no meu foco. E acabava que eu acabava passando aquela pessoa. Então, se eu continuasse sempre desviando o olhar, e daí eu quero te mostrar essa imagem aí, que mostra o Michael Phelps, né, numa competição, enfim, e você vê o adversário dele olhando para o lado, desviando o olhar. Imagina, nessa desviada do olhar, quantos segundos ele perdeu que impediram ele de talvez estar tá disputando esse primeiro lugar com o Phelps. Então, assim, cuidado para não se perder olhando muito para a concorrência. E olha, um comunicado importante. Não é porque deu certo para a concorrência que vai dar para você. É importante você fazer um estudo para entender o que sua audiência quer ver, o que faz mais sentido para tua audiência, isso é necessário, tá? Em qualquer mercado é necessário. Só que nem sempre você vai lá, pega o que a tua concorrência fez, traz para o teu canal que vai dar certo. Porque às vezes o teu público é diferente, o teu público está em outro momento da jornada. Então não é assim que a banda toca. Na verdade, você precisa sempre estar tá alinhado com a sua estratégia de conteúdo e aí sim com o seu público-alvo. Beleza? E aí vem o meu terceiro ponto, que é investir tempo, energia e dinheiro naquilo que realmente importa. Não adianta, gente, você fazer um Frankenstein e querer só no gratuito. Sabe? Eu chamo isso de vampiro. <risos> Aqueles vampiros, sabe? A pessoa vem e quer pegar de tudo. Quer pegar tudo gratuito. Então eu quero aprender tudo gratuito. Tá tudo disponível aqui. Acontece que você fica perdendo muito tempo, consumindo muito conteúdo gratuito e não avançando, fazendo um Frankenstein de dicas. Porque assim, daí pega um pouquinho de uma dica lá, um pouquinho de um dica cá. E a verdade é que cada profissional aqui do YouTube tem o seu método, tem a sua metodologia, tem o seu porquê, tem os seus aprendizados. Então, escolha quem vai te direcionar e aí sim, compre e avance o um nível naquela pessoa que vai te direcionar. E isso que eu tô falando não é um desrespeito ao meu negócio, ao meu canal no YouTube, mas diz respeito até à sua área. De nada adianta você trazer um pouco de, disso daqui, um pouquinho disso daqui, um pouquinho disso daqui, porque o teu negócio não vai andar. Não adianta fazer Frankenstein. E aí, se você já tá nesse ponto do vídeo, eu quero que você comente. Não adianta fazer Frankenstein. Comenta agora, eu quero saber se você chegou até esse ponto. O quarto e penúltimo ponto é que não existe vídeo ruim. Na verdade, todo o erro que você comete deve servir como aprendizado. Ah, esse vídeo aqui não foi tão bem. Vamos entender por que, que ele não foi tão bem? E você pode fazer várias análises em cima daquele conteúdo para entender por que, que ele não foi bem. Pode ser a thumbnail, pode ser o título, pode ser o assunto, pode ser a construção do roteiro daquele vídeo. Existem vários fatores. Ou pode ser porque simplesmente aquele vídeo não estava no momento ideal da jornada da sua audiência. Porque sim, a tua audiência também tem uma jornada. Tem gente que tá aqui, ó, ainda começando, ainda tá compreendendo como é que funciona a tua solução, tem gente que já está consciente da tua solução, tem gente que já está ali ó, pronto para comprar. Então existe uma diferença na jornada e você precisa sempre ficar de olho em que momento que a sua audiência está. Até para que você consiga vender no momento ideal. Esse é o grande segredo. E até um grande aprendizado para consolar vocês é porque os vídeos eles são distribuídos de forma separada. Como assim, Fran? Isso quer dizer que não é porque você fez um vídeo e ele foi mal, fez o segundo e ele não foi também, também, ele fez o terceiro e não foi também, que o YouTube não vai mais distribuir nenhum outro conteúdo teu. Claro que não. Então isso você precisa aprender também. 
o que, que você tem que fazer? Ah, por que, que esse vídeo não foi bem? Hum, por causa disso, por que, que esse vídeo... Então, vai compreendendo, vai aprendendo, mas não quer dizer que um vídeo foi mal, que o outro também vai mal, que o outro também vai mal. Na verdade, é porque você não está aprendendo o jeito certo de criar conteúdo para cá. Você tem que aprender o jeito certo, você tem que ter uma estratégia por trás, você tem que otimizar para as buscas. Já chegaram muitos clientes para mim falando assim, ah, Fran, mas criar título para mim é fácil, eu tô tomando banho e eu crio o título do vídeo. Não é assim que o barco toca. Não é assim que funciona aqui no YouTube. O YouTube é uma ferramenta de buscas. O título não pode ser simplesmente assim, ai, criei esse título, vou colocar. Não. Primeiro, o seu canal precisa ter relevância para o YouTube. Primeiro, o YouTube precisa saber para quem vai distribuir o teu conteúdo. Aí depois, sim, você começa começa a brincar mais com os títulos. Caso contrário, você tem que otimizar para as buscas. Isso é muito importante e isso muda o jogo. E aí o meu quinto e último aprendizado, que isso realmente é ouro e que não dá para você dispensar. Eu falei muito aqui sobre criar uma estratégia de conteúdo, porque de nada adianta você postar só por postar, de nada adianta você só copiar e colar o que a concorrência está fazendo, porque não vai virar o seu jogo. Cada um tem e precisa ter o seu diferencial. A gente falou aqui sobre estratégia, otimização, a gente falou também sobre essa questão da concorrência, falamos também sobre vídeo ruim e vídeo bom, não existe vídeo ruim, existe aprendizado que a gente tem que tirar. É, na verdade, é errar e aprender, não é errar e acertar. E outra coisa muito importante, não desconsidere as estatísticas do seu canal. Muita gente só segue a inspiração. Hoje eu tive essa ideia e vou colocar no ar. E não olha para as estatísticas. Você precisa entrar no teu canal do YouTube e analisar as estatísticas. Eu sei que quando você entra ali no YouTube Studio, você fica meio desesperado, desesperado, porque é muita informação. Mas existem as principais informações para você ficar de olho. Você precisa ficar de olho na taxa de cliques. Quantas pessoas estão se interessando em clicar no teu vídeo? E isso diz respeito a título? o thumbnail, ao assunto do teu vídeo, se faz sentido ou não com a tua audiência. Você precisa ficar ciente também do tempo de retenção do seu vídeo para ver se o roteiro está bem estruturado. Então, várias estatísticas, você precisa ficar ciente das impressões. Será que os teus vídeos estão sendo bem otimizados com estratégia e estão alcançando cada vez mais pessoas? ou tá ficando só naquela rodinha. Então tudo isso impacta, e quanto mais você conseguir olhar as estatísticas, mais a sua rodinha vai gerar mais rápido. Então assim, pega esses cinco aprendizados, coloca no papel e já aplica. Lembrando, isso daqui é só uma parte das técnicas. Você vai aplicar a parte dessas técnicas, mas se você quer uma metodologia, aí existe o método YouPro. Sempre trago por aqui, mas vale ressaltar, se você quer ir para o próximo nível, o método Pro é para você. Agora dá uma olhada nesse outro vídeo que também vai te interessar bastante. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento.